so guys uh, the next uh, chapter for the revision as you can see on the board pura list bana ke rakha maine it's a huge chapter we cannot afford to waste any time the name of the chapter is risk return and portfolio uh, very famously known by a chapter name known as portfolio analysis is chapter mein what are we going to learn or whatever i actually taught you is all this that i have written um do part mein chapter ko divide karte hain first one we calculate for individual securities and second i calculate everything for the portfolio so if you look at it first one return mean variance sd cv cov cor beta capm alpha these are all the things you are going to learn portfolio ka x bar that is mean sd and beta other things that you are going to learn is systematic and systematic risk characteristics line sml cml and arbitrage theory model and mutual fund analysis we have sharps ratio trenels ratio and jensen's alpha so we'll learn one by one i'll make you revise everything the first thing that we will take up for revision basically is return how to calculate return of a stock first things first return of a stock pe aa jaiye now one return return of a stock is can be calculated by a very simple formula aapke book mein sabse pehle is d1 plus p1 upon p0 the whole minus 1 p0 do you remember this one dividend is dividend p1 is the price after the period divided by p0 current price minus 1 that is how you will get the return of the stock in simple language if we buy the stock the two things that we get from the stock is known as dividend and second one is capital appreciation have a look at illustration number 1 rm has been showing a consistent growth in share price as well as dividends in recent past such growth rate is about 10% price of the share prevailing today is 140 price of the share prevailing today is 140 the company has declared a dividend of 21 in the current year has declared a dividend of 21 in the current year jo chala gaya year tabhi dividend 21 tha d0 diya hai hame d1 chahiye you are required to determine the expected rate of return for the shareholder at the present so guys return is equal to d1 d0 is 21 growth is 10% 21 plus 10% will be 23.1 plus p1 price after the year aaj 140 chal raha hai ek saal ke baad 10% growth 154 upon the current price that's 140 and the entire stuff minus 1 please guys calcium aapke hath mein first one 23.1 plus 154 divide by 140 the whole minus 1 into 100 i'm getting an answer of 26.5 percentage clear that's return the formula Return is equal to D1 plus P1 divided by P0 minus 1. Chakas, too good. Second thing that we go ahead is the calculation of X bar, mean. Mean के calculation के लिए the formula. First is return. The second one is X bar is equal to summation X upon n or summation X dot P. If you have done this chapter with me, you will remember this chapter is all about divided by n. अगर number of years दिया है and dot p अगर probability दिया है तो perfect है. Question two. Determine the average rate of return based on the following information. One year one, expected dividend is twenty, expected share price is two one six. Year two, expected dividend is twenty two, expected share price is two fifty. Presently, the share price is two hundred. So, summation x upon n or summation x dot p calculate करना. Summation x मतलब हमारे पास हर एक साल का return होना चाहिए. So, year one, year two, I want to calculate return and summation x upon n or summation x dot p. First one. रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए डिविडेंड फॉर द ईयर वन दैट इज गिवन टू इज 20 एंड एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस इज 216 यू आर स्टार्टिंग विद 200 सो रिटर्न ऑफ ईयर वन इज इक्वल टू 20 प्लस 216 डिवाइड बाय 200 द एंटायर स्टफ माइनस 1 सिंपल फार्मूला d1 प्लस p1 डिवाइड बाय p0 माइनस 1 सो यू विल गेट अ रिटर्न ऑफ ईयर वन एंड आई एम गेटिंग अ रिटर्न ऑफ ईयर वन एट 18 परसेंटेज 
पक्का नेक्स्ट वन सेकेंड रिटर्न फॉर योर टू दैट इज आर टू इज इक्वल टू डी वन ट्वेंटी टू प्लस टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई गाइज द शेयर प्राइस इज नॉट टू हंड्रेड नाउ योर वन का डिविडेंट मतलब अप्रिशिएशन खा लिया आपने तो योर वन के एंड के प्राइस से जाएगा ना द एंड प्राइस एट द एंड ऑफ योर वन वॉज टू वन सिक्स द एंटायर स्टाफ माइनस वन सो ट्वेंटी टू प्लस टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू वन सिक्स द एंटायर स्टाफ माइनस वन एंड यू आर गेटिंग एन आंसर ऑफ ट्वेंटी फाइव पॉइंट ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन टू Year one का return 18, year two का return 25.9259 percentage. Simple. So year one का return आ गया, year two का return आ गया. Now my x bar is equal to summation x upon n. Upon n इसलिए because year है. अगर probability होता तो dot p आता. So now it's simple calculation that is 18 plus 25.92 Five nine divided by two is equal to twenty one point nine six two twenty one point nine six two nine five percentage. Clear? Any doubts on that? Two formula. First one return d one plus p one divided by p zero minus one x bar summation x upon n or summation x dot p. The next thing that we go is variance or variance के साथ SD. SD standard deviation. पहले return निकालना था अब risk निकालने पर काम ज्यादा है SD डी निकालने के लिए पहले वेरिएशन निकालना पड़ेगा वेरियंस नॉट वेरिएशन सॉरी वेरियंस और वेरिएशन वेरियंस के बाद एस डी सो फर्स्ट अगेन और मैं आपके लिए यहां पे एक लिस्ट बनाता जाता हूं फॉर द फॉर्मूलाज दैट यू हैव ऑलरेडी डन रिटर्न इज इक्वल टू डी वन प्लस पी वन अपॉन पी जीरो माइनस वन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन और समेशन एक्स डॉट पी लुकिंग एट वेरियंस एंड एस डी वेरियंस इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वेर अपॉन एन और समेशन डी स्क्वेर डॉट पी ना वॉट इज डी स्क्वेर डी वॉट इज डी डी इज एक्स माइनस एक्स बार एंड डी स्क्वेर इज एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वेर वेरियंस आ जाएगा वेरियंस आने के बाद एस डी इज वेरी सिंपल दैट इज इक्वल टू द रूट ऑफ वेरियंस परफेक्ट हैव ए लुक अगेन क्वेश्चन नंबर थ्री A stock costing 120 pays no dividend. Absolutely no dividend. The possible price that a stock might sell for the end of the year with the respective probability. The possible price is the idea. Guys, John Bush's ये question उठा है, because इसके पहले मैंने आपको summation x upon n करा है, मैं यहाँ पे summation x dot p करा देता हूँ. Price can be 115, price can be 120, price can be 125, price can be 130, price can be 135, and price can be 140. Probabilities are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Required. Calculate expected return. And second one, calculate the standard deviation of returns. Expected return मतलब x bar, standard deviation मतलब S D. First one. Your question number three. Your वन टू यर वन टू थ्री फोर नहीं है यहां पर यर्स है ही नहीं मेरे ख्याल से द प्राइस कैन बी पॉसिबल प्राइस कैन बी वन वन फाइव वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव वन थर्टी वन थर्टी फाइव वन फोर्टी द पॉसिबल प्राइजेस कैन बी द कंटिन्यूएशन में वी गेट समथिंग दैट इज नोन एज द रिटर्न And I guess इस क्वेश्चन में उन्होंने प्रोपेबिलिटीज दिया है तो मैं रिटर्न के कॉलम के पहले प्रोपेबिलिटी का कॉलम बना देता हूँ प्रोपेबिलिटी इज पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट टू पॉइंट वन परफेक्ट ना नेक्स्ट कॉलम रिटर्न रिटर्न डॉट पी डी डी स्क्वेयर डॉट पी 
टेबल बनाना आना चाहिए आपको मैंने तभी भी सिखाया था दिस इज हाउ टू मेक अ टेबल फर्स्ट वन रिटर्न्स कैलकुलेट करना डी वन प्लस पी वन डिवाइड बाई पी जीरो माइनस वन सो वट इज द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक दे टोल्ड यू वन ट्वेंटी सो डी वन 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 फाइव डी वन तो है ही नहीं प्राइस एट दी एंड ऑफ दर वन वन फाइव डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी माइनस वन इन टू हंड्रेड आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ माइनस फोर पॉइंट वन सिक्स परसेंटेज जीरो परसेंटेज फोर पॉइंट वन सिक्स परसेंट प्लस द पॉइंट टू बी रिमेंबर दिस आर ऑल पॉसिबल प्राइजेज सो डिनोमीटर नहीं बदलेगा डिनोमीटर विल रिमेन वन ट्वेंटी ओनली वन वन फाइव बाई वन ट्वेंटी माइनस वन वन ट्वेंटी अपॉन वन ट्वेंटी माइनस वन वन ट्वेंटी फाइव बाई वन ट्वेंटी माइनस वन वन थर्टी बाई वन ट्वेंटी माइनस वन कैलकुलेशन वन थर्टी डिवाइड बाई वन ट्वेंटी माइनस वन इन टू हंड्रेड एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट है ना वन थर्टी फाइव बाई वन ट्वेंटी माइनस वन वन थर्टी फाइव डिवाइड बाई वन ट्वेंटी माइनस वन इन टू हंड्रेड इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंटेज and last one 140 divided by 120 minus 1 into 100 i'm getting 16.67 percentage perfect hai please calculation karo i'm just wasting a little bit of a time showing you calculations also otherwise i can just run through and complete this chapter in half an hour as far as revision is concerned but you should have calc on hand r dot p yahan pe summation x upon n nahi aayega x bar will be equal to summation x dot p aayega so x multiplied by p probability and you will get an answer so 4.16 into 4 0.416 minus dash 4.16 into 0.2 0.2 पॉइंट एट थ्री टू एट थ्री टू कुछ भी लिख रहा हूं मैं ना ओके नेक्स्ट वन एट पॉइंट थ्री थ्री इन टू पॉइंट थ्री टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव वन पॉइंट सिक्स सेवन कैलकुलेशन माइनस पॉइंट फोर वन सिक्स प्लस पॉइंट एट थ्री टू Plus two point five plus two point five plus one point six seven. Answer is seven point zero eight six. क्या मिल गया seven point zero eight six. X bar is equal to seven point zero eight six. अब क्या calculate करना है S D. इसके लिए D चाहिए D square चाहिए. D means what? X minus X bar the whole square. This is X bar and this is X. है ना? So minus four point one six. माइनस सेवन पॉइंट जीरो एट सिक्स यू आर गेटिंग इलेवन पॉइंट टू फोर सिक्स माइनस है इसका स्क्वायर निकालना है इन टू इन टू इक्वल टू एंड डी स्क्वायर डॉट पी कर दो डी स्क्वायर अपॉन एन होता तो पहले डी स्क्वायर लेते हैं फिर उसको डिवाइड बाय एन करते बट पी है तो डॉट पी डिरेक्टली कर सकते हैं पहला कॉलम डी दूसरा कॉलम डी स्क्वायर डॉट पी स्ट्रेट सो One twenty six point four seven into point one. I'm getting twelve point six five. Pakka, समझ रहे कैसे कैलकुलेट किया? No, I'm not wasting too much of time on showing you the calculations. Answer देखो यहाँ पे. One twenty six point six three, twelve point six three. Calculate all these answers. Five point zero one, one point six nine, point four six six five. Next one is point five point eight six. एंड फाइनल वन इज नाइन पॉइंट वन नाइन और इसका टोटल करेंगे हम लोग तो थर्टी फोर पॉइंट नाइन जीरो थ्री फोर क्या मिला समेशन डी स्क्वेयर डॉट पी वेरियंस इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वेयर डॉट पी इज इक्वल टू थर्टी फोर पॉइंट नाइन जीरो थ्री फोर समझा एंड फाइनली एस डी इज इक्वल टू द रूट ऑफ थर्टी फोर पॉइंट नाइन जीरो थ्री फोर इज इक्वल टू फाइव पॉइंट नाइन जीरो सेवन नाइन दैट्स द एस डी इंटरप्रिटेशन वॉट्स एस डी वॉट्स एक्स बार एक्स बार इज एक्सपेक्टेड रिटर्न इफ आई बाई दिस स्टॉक आई एक्सपेक्ट टू गेट अ रिटर्न ऑफ सेवन पॉइंट जीरो एट सिक्स परसेंटेज विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ नाउ इट इज नॉट श्योर दैट आई गेट सेवन पॉइंट जीरो एट सिक्स परसेंट ना 
I may get 7.086%. How much plus minus? That's SD. How much plus minus? 5.9079. So that means I will get 7.086 plus 5.9079 or minus 5.9079. Are you understanding it? That's SD. So guys, formulas, please ek bar return D1 plus P1 upon D0 minus 1. Second formula, X bar, summation X upon N or summation X dot P. Variance, summation D square upon N or summation D square dot P. SD, root of variance. Chakas, too good. Return by X bar. Risk by SD. Risk be consa absolute risk. If you remember all my wordings, absolute risk ka matlab hai, risk in itself. I can have another risk that is known as a comparative risk. How to compare risk of one company with the risk of another company? And for that, I will go ahead and I will have to calculate something that is known as CV. CV stands for coefficient of variation. No, no, no. Coefficient of variation. Pakka. Chalo, please. Coefficient of variation, that is CV. Coefficient of variation is a measure of relative risk because it measures risk in terms of percentage, each percentage. Now, formula complete karu. Variance. Summation D square upon N or summation D square dot P. SD is equal to root of variance. CV is equal to SD by mean. Simple sa formula hai. SD by mean. That's CV. Question. CV is equal to standard deviation upon expected rate of return. SD by mean. Question number 4. Security X ka rate of return diya hua X bar and standard deviation diya They are asking you to calculate CV. Question number 4. Four, CV is equal to SD by mean company X, company Y. First one, CV is equal to for company X, SD, 1.6 by 18, 3 by 24 is equal to 1.6 by 18 is equal to 0 0.088, 3 by 24 is equal to 0.125. Konse company ka stock kharidna chahiye? Should we buy company X or should we buy company Y? For that you will have to interpret this very well. Formula is SD by mean. Mean at the denominator. Every time formula should be interpreted by the denominator. Mean at the denominator. This means how much of risk for one percentage return? SD by mean. Are we clear with that one? Please. Standard deviation by mean. Pakka. Security X should be preferred because we have to take this much of risk for one percentage return. Clear. Koi doubts. Abhi yaan pe aisa nahi sochna higher the number better. Because see SD by mean. Matlab SD is on the top. Mean is on the return. So what is the impact of this? Is we are looking at how much of risk we have to take for one percentage return. So you have to take 0 0.8088 of risk and this is better. Too good. Chalo. Aage jate hai. CV ke baad. We go to the next part guys. Formula number 6 was Cove. Formula number 7 is Cor. Formula number 8 is Beta. Cove, Cor, Beta. Tino cheez saath mein. Subse pehli is Cove. Cove stands for covariance. CV stands for coefficient of variation. Mistake mat karna CV or Cove mein. Cove stands for covariance. Covariance matlab relationship between two stocks. If X and Y we have two stocks. If X goes up, how will Y move? Or how will Y behave? If X goes up and Y also goes up, your curve will be positive. If X goes down, Y also goes down, your curve will be positive. If X goes up and Y goes down, that means if they go in opposite direction, your curve will be negative. 
एंड कोव निकालने के लिए तो फॉर्मूला फॉर कोव कोव एक्स वाई कोव एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन और समेशन डी एक्स डी वाई डॉट पी दैट्स द फॉर्मूला फॉर कोव Cove will only tell you how does two stock move. By how much they move अगर आपको चेक करना है तो आपको कॉर निकालना पड़ेगा कॉर एक्स वाई कॉर इज को रिलेशन बिटवीन द स्टॉक कोव इज को वेरियंस बिटवीन द स्टॉक्स कॉर का फॉर्मूला है कॉर एक्स वाई इज इक्वल टू कोव एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई दैट्स कॉर Core is equal to cov x y divided by S D of x S D of y and is C C connected data है beta beta of the listed security beta of x is equal to cov x m x y ने यहाँ पे beta sensitivity we have to find out the relationship between the stock and its market are we clear with that one so core x y हो गया था अब beta x y बीटा एक्स वाई नहीं आता बीटा एक्स एम आएगा एक्स विद द मार्केट सो बीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोव एक्स एम डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट गॉड दैट फॉर्मूलाज लिख रहा हूं मैं आपके लिए फिर से सीवी तक आ गए थे आप लोग वी गो फॉर कोव एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन और समेशन डी एक्स डी वाई डॉट पी नेक्स्ट वन कॉर एक्स वाई इज इक्वल टू कोव एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई बीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोव एक्स एम डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ मार्केट जकास टू गुड कोई फॉर्मूला रखा है मैंने कोई क्वेश्चन रखा है आपके लिए क्वेश्चन नंबर फाइव From the following data of security x and y, you are required to calculate cov, and you are required to calculate covariance and the correlation of the two securities. So, first ones. Question five. अब table बनाना सीख जाओ पहले हाँ. Year. How many years? Eight years. One, two, three, four, five, six, seven, eight. रिटर्न ऑफ एक्स है तुम्हारे पास दैट इज 17, एंड वी हैव गिवन यू इयर्स सो एक्स बार विल बी समेशन एक्स अपॉन एन ये यहीं पे हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम आना चाहिए डी ऑफ एक्स नेक्स्ट कॉलम आना चाहिए डी स्क्वायर ऑफ एक्स नेक्स्ट कॉलम आना चाहिए रिटर्न ऑफ वाई D of y, d square of y, next column बी एक्स डी वाई दैट्स द टेबल परफेक्ट है अच्छा क्विक ऑन नाउ सेवनटीन प्लस एटीन प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी वन प्लस नाइनटीन प्लस एटीन प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी टू ये सबका टोटल अगर हम लोग निकालते हैं एंड डिवाइड बाई एट करते हैं आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ नाइनटीन पॉइंट थ्री सेवन फाइव दैट्स माई एक्स बार टोटल ऑफ ऑल दैट डिवाइड बाई एट नेक्स्ट 17 minus 19.75, minus 2.375, 18 minus minus 1.375, 20 minus 0.625, 1.625, 19 minus minus 0.375, 18 minus 1.375, 20, 0.625, 22, 2.625, square. चलो, 5.64 नेक्स्ट वन 1.89 मैं दो डेसिमल्स दिखा रहा हूं आपके बुक में मैंने चार डेसिमल्स दिखाया पॉइंट थ्री नाइन टू पॉइंट सिक्स फोर नेक्स्ट वन पॉइंट वन फोर नेक्स्ट वन एटीन पॉइंट एटीन का पहले भी था ना 1.89 नेक्स्ट वन पॉइंट थ्री नाइन एंड द लास्ट वन सिक्स पॉइंट एट नाइन ये तो सब पॉजिटिव नंबर्स ही हो जाएंगे एंड देन यू विल गेट अ टोटल ऑफ 19.87 ये आ गया हमारे पास वेरियंस नो टोटल है वेरियंस निकालना है 
वेरियंस निकालने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे पूछा ही नहीं उन्होंने एस की भी जरूरत नहीं है रिटर्न ऑफ वाई फिफ्टीन नाइनटीन ट्वेंटी वन सॉरी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर नाइनटीन सेवनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर टोटल ऑफ ऑल दिस टोटल ऑफ ऑल दिस इज ट्वेंटी फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी माइनस फाइव स्क्वेर ट्वेंटी फाइव वन वन ट्वेंटी टू टू फोर ट्वेंटी फोर फोर सिक्सटीन नाइनटीन माइनस वन वन माइनस वन था सेवनटीन माइनस थ्री नाइन ट्वेंटी इज आउट ट्वेंटी फोर इज फोर एंड सिक्सटीन आई यू गेटिंग दोज अमाउंट्स टोटल कम्स टू सेवेंटी टू एक्स बार एक्स बार है ये प्लीज याद रखना एक्स बार है ये पक्का उन्होंने हमें को और कॉर कैलकुलेट करने के लिए कहा है तो इसीलिए मैं क्या ना एस डी वेरियंस वो सब कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं अच्छा नाउ डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई डी एक्स डी वाई माइनस टू पॉइंट थ्री सेवन फाइव माइनस फाइव दैट्स वॉट यू आर गोइंग टू डू सो आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ इलेवन पॉइंट एट सेवन फाइव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस वन पॉइंट थ्री सेवन फाइव माइनस वन इट्स वन पॉइंट थ्री सेवन फाइव ये भी प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई ये भी प्लस हो जाएगा वन पॉइंट टू फाइव सिक्स पॉइंट फाइव नेक्स्ट वन पॉइंट थ्री सेवन फाइव नेक्स्ट वन फोर पॉइंट वन टू फाइव नेक्स्ट वन जीरो and the last one is 10.5 and the total is 36 and plus hai sare so cov xy is equal to summation dx dy upon n is equal to 36 by 8 is equal to 4.5 is it plus acha yahan pe number ka koi importance nahi hai that's the understanding should go to cov if the answer is positive that means if stock of x goes up y will also go up 17 or 15 pe chalu kiya goes to 18 up goes to 19 up 18 se 20 up again up again up again up, again, up. goes down goes down goes down goes down again goes up goes up again goes up goes up So, कोव सिर्फ क्या दिखा रहा है कि एक्स एंड वाई मूव कैसे करेंगे कितने से मूव करेंगे नहीं दिखाता है अच्छा अभी हमें जानना है कि भाई ये को रिलेटेड कितना है देखिए एक्स मूव अप बाय वन हाउ मच दस वाई मूव अप बाय दैट्स कॉर सो वी नीड टू कैलकुलेट कॉर कॉर एक्स वाई इज इक्वल टू कोव एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई अच्छा एस डी निकालना ही था So, यहां से आ गए थे इसके बाद हम एस निकालेंगे इसके पे एस निकालेंगे एस का फॉर्मूला आपको सिखाए समेशन डी स्क्र अपॉन एन सो आई एम नॉट लुकिंग इन टू एस डी नाउ यू कैलकुलेट दी एस डी आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ फोर पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई वन पॉइंट फाइव सेवन इन टू थ्री इज इक्वल टू पॉइंट नाइन फाइव दैट्स द कॉर That means if x goes up by one, y will go up by 0.95. If y goes up by one, x will go up by 0.95. That's the co-relationship between x and y. Paka jagas. A lot of thing done now. Formulas, please. Ye padho nahi. Mere saath revise karo. First one. Return. D1 plus P1 divided by P0 minus one. X bar. Summation x upon n. Summation x dot p. Variance. Summation d square upon n. Summation d square dot p. एस डी रूट ऑफ वेरियन सी वी एस डी बाई मीन को समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन और समेशन डी एक्स डी वाई डॉट पी कॉर समेशन सॉरी कोव एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई बीटा कोव एक्स एम डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ मार्केट दैट्स बीटा हैव अ लुक एट बीटा कोव एक्स एम डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ मार्केट फकोर्स अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिखाया आपको वहां पे बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल थिंग इमीडिएटली नेक्स्ट सी ए पी एम आई गे सी ए पी एम तो आपके खून में जा ही चुका है ऑलरेडी कैपिटल असेट प्राइजिंग मॉडल अकॉर्डिंग टू सी ए पी एम ये रब कर दू रहा मैं अकॉर्डिंग टू सी ए पी एम RE is equal to RF plus beta RM minus RF. Do you agree with that? Too good. 
ये फॉर्मूला तो आपके खून में चला गया होना चाहिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी रखा है मैंने आपके पास इक्विटी शेयर्स ऑफ आर एम है बीट ऑफ वन पॉइंट टू द एवरेज रिटर्न प्रिवेलिंग इन द मार्केट इज ट्वेंटी परसेंट एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज टेन परसेंट आर एम ट्वेंटी आर एफ ट्वेन बीटा टू वॉट इज आर ई आर ई टेन प्लस बीटा वन पॉइंट टू ट्वेंटी माइनस टेन ट्वेंटी माइनस टेन टेन इंटू वन पॉइंट टू ट्वेल्व प्लस टेन इज इट ट्वेंटी टू परसेंटेज सो सी ए पी एन इज ट्वेंटी टू परसेंट टू गुड अल्फा वन मो फॉर्मूला अल्फा अल्फा का फॉर्मूला है एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्चुअल रिटर्न इज नथिंग बट एक्स बार एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नथिंग बट एज पर सी ए पी एम सो एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा वेरी सिंपल लैंग्वेज पे अल्फा अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स इट्स गुड वी आर अर्निंग मोर देन वॉट वी एक्सपेक्टेड अगर नेगेटिव है दैट मीन्स वी आर नॉट अर्निंग गुड क्वेश्चन नंबर सेवन एक्चुअल रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी सेवनटीन पॉइंट सिक्स नाइन दिस इज क्वेश्चन सिक्स एंड दिस इज क्वेश्चन सेवन एक्चुअल रिटर्न इज सेवनटीन पॉइंट सिक्स नाइन एक्सपेक्टेड रिटर्न वॉज सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्सटीन पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो नाइन अल्फा इज वन पॉइंट जीरो नाइन पॉजिटिव इफ अल्फा इज पॉजिटिव वी शुड बाई द सिक्योरिटी करेक्ट दैट कंप्लीट एवरीथिंग रिलेटिंग टू द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज गाइज अल्फा बी कंप्लीट हो गया चलो एक बार फिर से ये चैप्टर में फॉर्मूला बहुत है आपको फॉर्मूलाज ही याद करने हैं रिटर्न B1 P1 P0 जीरो माइनस वन मीन समेशन एक्स अपॉन एन और समेशन एक्स डॉट पी वेरियंस समेशन डी स्क्वेयर अपॉन एन और समेशन डी स्क्वेयर डॉट पी एस डी रूट ऑफ वेरियंस सी वी एस डी बाई मीन कोव समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन समेशन डी एक्स डी वाई डॉट पी कॉर कोव एक्स वाई डिवाइड बाई एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई बीटा कोव एक्स एम डिवाइड बाई वेरियंस ऑफ मार्केट सी ए पी एम आर ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ अल्फा एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न आर वी क्लियर टू गुड सो गाइज वी आर डन विथ ऑल दिस राइट नाउ ये सिंगल सिक्योरिटीज के बारे में था अब हम पोर्टफोलियोज पे जाते हैं पोर्टफोलियो का एक्स बार पोर्टफोलियो का एस डी पोर्टफोलियो का बीटा पोर्टफोलियो का एक्स बार नाउ इफ यू रिमेंबर पोर्टफोलियो का एक्स बार सो एक्स बार ऑफ अ पोर्टफोलियो इज नथिंग बट वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज एक्स बार ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज इंडिविजुअल सिक्योरिटीज फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पोर्टफोलियो Um, has three shares X, Y, and Z. X me thirty percent investment hai, Y me thirty percent investment hai, Z me forty percent investment hai. X bar of X is twelve percent. This is a percentage investments basically. X bar of Y is fifteen percent. X bar of Z is twenty percentage. They are asking you to calculate X bar of a portfolio. It's a weighted average return, so it will be. 12 into 0.3 plus 15 into 0.3 plus 20 into 0.4. So 12 into 0.3 is uh, 3.6, 4.5, 20 into 0.4, 8. Total 3, 7, 15, 16.1 is the X bar of the portfolio. तो एकदम सिंपल टर्म्स में एक्स बार ऑफ द पोर्टफोलियो इज नथिंग बट इक्वल टू वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज टू गुड नेक्स्ट वन एस डी ऑफ अ पोर्टफोलियो एक्स बार ऑफ द पोर्टफोलियो के बाद एस डी ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू दो चीजें इफ कॉर इज इक्वल टू वन इफ कॉर इज नॉट इक्वल टू वन If core is equal to one, or if core is not equal to one. If core is equal to one, then SD of the portfolio is equal to weighted average of individual weighted average of SD of individual securities. 
and if four is not equal to one, then S D of the portfolio is equal to the root of variance of x weight square of x plus variance of y weight square of y plus two S D of x S D of y. 2 into S D of X, S D of Y, weight of X, weight of Y, cor X Y. याद आ रहा है ये लंबा वाला formula? So एकदम simple language में क्या याद रखना था? That S D of the portfolio, if cor is equal to 1, is equal to weighted average of individual securities. If cor is not equal to 1, then it's a root of variance of X, weight square of X plus variance of Y, weight square of Y plus 2 S D of X, S D of Y, weight of X, weight of Y, cor X Y. Check us. Look into your books. First one, cor S weight D लिखा है formula सब कुछ लिखा है. Okay. Third one, beta of the portfolio. Again, यहाँ पे check करने की ज़रूरत नहीं है cor one, cor not one. Beta of the portfolio is nothing but weighted average beta of individual securities. पक्का, clear. Come back here. एक बार आराम से. Portfolio. X bar of a portfolio. Is equal to weighted average return of individual securities. SD of portfolio core is one, core is not equal to one. If core is one, it is weighted average of individual securities. And if core is not equal to one, lamba wala formula. And finally, beta. Beta of a portfolio is equal to weighted average beta of individual securities. Got that? Too good. Chalo, some other concepts that you need to remember is systematic risk and unsystematic risk. Guys, there are two types of risk. One is systematic risk and second one is unsystematic risk. We should always and always have a look at page number 2.214. All investors are subject to risk. It is generally believed that investors are rewarded for taking risk. However, some risks are not rewarded. Investors need to control or eliminate the risk for which they are not rewarded from their investment portfolio. Unsystematic risk, also known as diversifiable risk, is a risk that is specific to the company. One should avoid this risk. So we should try and make unsystematic risk zero. How to calculate that unsystematic risk? We have two models. One is known as an SD approach and second one is known as a variance approach. Guys, SD approach yaad rakho ki to zyada achha hai. So according to SD approach, Total risk of a portfolio. अच्छा total risk of a portfolio क्या होता है? S D of portfolio minus systematic risk minus systematic risk. How to calculate systematic risk is S D of market multiplied by beta of portfolio. SD of the market multiplied by beta of portfolio. SD market ka jo SD hai multiplied by R beta. What is R correlation ship with the market? So you will get something that is known as systematic risk minus karoge. So apne ko unsystematic risk mil jayega. So simple sa formula. Total risk minus systematic risk is equal to unsystematic risk. Pakka. Okay. SD approach and variance approach. If variance approach is the total risk is variance of the portfolio minus systematic risk will be variance of the market multiplied by beta square of the portfolio. Beta ni beta square. Jakas, too good. Chalo. This was systematic risk and unsystematic risk. Um, questions ke liye aapko ek chota sa sheet mein alag se banaya wo aap dekhenge please. I cannot take in this video lectures as far as questions are concerned. Basic questions kara hai. It's all about remembering the formulas right now. Characteristics line. Ek dam simple si language mein yaad rakhna tha apko characteristics line. Characteristics line is a regression analysis given by a formula agar apko yaad ho to. Why? Or return of y is equal to alpha plus beta of x. That's the formula. Or basically y ka matlab return of security, x ka matlab return of market. So I can tell you return of the security 
is equal to alpha plus beta return of the market. बस आपको खाली ये फॉर्म में रख देना है सो अल्फा और बीटा होना चाहिए यहाँ पे आर एम यहाँ पे आर ई रिग्रेशन एनालिसिस डू यू रिमेंबर आई हैव यू रिग्रेशन एनालिसिस दैट मींस इन दिस इक्वेशन गिवन आर एम आई कैन कैलकुलेट रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बट गिवन रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी आई कैनॉट कैलकुलेट रिटर्न ऑफ मार्केट पक्का जकास दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन एस एम एल सी एम एल आबिट्राज प्राइजिंग थियोरी एस एम एल सिक्योरिटी मार्केट लाइन ऑन पेज नंबर टू वन फाइव अ सिक्योरिटी मार्केट लाइन एग्जिबिट रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न दैट इज कैलकुलेटेड ऑफ आर ई एंड बीटास आर ई और बीटा का रिलेशनशिप को हम लोग एस एम एल कहता है आर ई और बीटा एस एम एल ये लाइन पे आ रही ये लाइन पे बीटा एक लाइन बनेगा दिस विल बी नोन एज एस एम एल सो रिलेशनशिप ऑफ आ रही एंड इट्स बीटा इज नोन एज एस एम एल प्लीज हैव अ लुक द सिक्योरिटी मार्केट लाइन एग्जिबिट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सी एपीएम ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट्स बीटा बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न वी मीन द टोटल रिटर्न एंड इन्वेस्टर शुड गेट कंसिडरिंग द रिस्क ही हैज अंडरटेकन क्लियर टू गुड एस एम एल के बाद आता है सी एम एल आर ई एंड एस डी आर ई एंड बीटा एस एम एल आर ई एंड एस डी सी एम एल सी एम एल स्टैंड फॉर सी एम एल कैपिटल मार्केट लाइन फर्स्ट वन वॉज सिक्योरिटी मार्केट लाइन एंड नेक्स्ट वन इज कैपिटल मार्केट लाइन चकास ना Capital market line CML exhibits the relationship or expected return of investor and their standard. To draw this line, SDs are taken on x-axis and returns are taken on y-axis. You can do vice versa also. Basically, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे SD लो, यहाँ पे SD लोगे, तो आप यहाँ पे आरी लोगे. And this will be known, not known as SML. This will be known as CML. Even in SML also you can do it. यहाँ पे बीटा और यहाँ पे आरी. That's all okay. Perfect है. कोई डाउट्स बट बेसिकली आइडिया क्या था एस एम एल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन आर ई एंड बीटा सी एम एल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन आर ई एंड एस डी गॉट दैट नेक्स्ट वन आबिट्राज प्राइजिंग थियोरी मॉडल याद है ए पी टी एम आबिट्राज प्राइजिंग थियोरी इज अ वेल नोन मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द प्राइज और द प्राइज ऑफ एन असेट The theory assumes that assets return is dependent on various macroeconomic factors. So basically, यहाँ पे R E calculate करने का था. A P T M के हिसाब से R E is equal to all the factors multiplied by its beta, inflation multiplied by its premium, uh, forex multiplied by its premium, then um, interest rate multiplied by its premium. So factors multiplied by its premium was known as A P T M. कैपिटल एसेट प्राइजिंग सॉरी आबिट्राज प्राइजिंग थियोरी मॉडल गॉट दैट टू गुड सो दैट कंप्लीट माई फंड फिर से एक बार सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क एकदम सिंपल से फॉर्मूला टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क वी गेट अनसिस्टमैटिक रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी इज इक्वल टू आल्फा प्लस बीटा आर एम SML SML relationship relationship between between RE RE and 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 CML relationship between RE and SD. Arbitrage pricing theory model factors multiplied by its premium, you will get RE. Clear? Too good. Last way we did a concept known as um, mutual fund analysis. And for mutual fund analysis, we can do mutual fund performance appraisal by three things. If you remember those three things well for us. we had sharps ratio we had preners ratio and we had jensen's alpha sharps ratio dekha sharps ratio first one sharps ratio is ek word yaad rakhne ko kaha tha main yahan pe likhna bhul gaya sharps ratio ka formula ha likha hai maine reward to volatility preners ratio रिवॉर्ड टू वोलाटिलिटी याद रखने के बाद ट्रेनर्स रेशियो पे था रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी नो आई हैव नॉट रिटर्न द लाइन्स दे गाइस 
चलो मैं क्या बोल रहा हूं शार्प्स रेशियो में याद क्या रखना था रिवॉर्ड टू वोलाटिलिटी वोलाटिलिटी मतलब एच डी ट्रेनर्स रेशियो रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी एंड जेंसन आल्फा आल्फा इज नथिंग बट एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न रिवॉर्ड इज एक्सेस वॉट आर वी गेटिंग एक्सेस सो आप देखेंगे शार्प्स रेशियो में फॉर्मूला लिखा है मैंने मार्केट के लिए आर एम माइनस आर एफ अपॉन एच डी ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो के लिए आर पी माइनस आर एफ डिवाइड बाय एच डी ऑफ पोर्टफोलियो ट्रेनर्स रेशियो रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी मार्केट आर एम माइनस आर एफ डिवाइड बाई बीट ऑफ मार्केट एंड पोर्टफोलियो के लिए सेम एंड देन वी हैव ट्रेनर्स रेशियो कैलकुलेट एक क्वेश्चन रखा है प्लीज शार्प ट्रेनर एंड जेंसन शार्प ट्रेनर जेंसन फर्स्ट वन कैलकुलेट शार्प ट्रेनर एंड जेंसन रेशियो फॉर सिक्योरिटी ए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिटर्न ट्वेंटी फाइव बीटा टू पॉइंट टू वेरियंस फिफ्टीन आर एफ सिक्स आर एम टेन शार्प रेशियो कैलकुलेट करना है आर ई रिटर्न ऑफ द स्टॉक माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई शार्प के लिए आना चाहिए एस डी सो योर फॉर्मूला एस डी की जगह पे आप वेरियंस भी यूज कर सकते हो एस डी भी यूज कर सकते हो 25 फाइव माइनस सिक्स डिवाइड बाई फिफ्टीन इज इक्वल टू वन पॉइंट टू सिक्स ट्रेनर्स रेशियो इज बेस्ड ऑन बीटा आर ई माइनस आर एफ डिवाइड बाई बीटा ऑफ ए ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई बीटा ऑफ ए इज And Jensen's alpha is equal to actual return minus expected return. Actual return is 25 minus expected return should be as per CAPM that is RF plus beta RM minus RF. So 25 minus 6 plus beta 2.22 RM 10 minus 6 and you got the formula at 10.2. That's performance appraisal. Clear? Too good. चलो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम वन क्विक रिविजन एकदम स्टार्टिंग से लेके और आप याद रखेंगे रिटर्न रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिटर्न डी वन प्लस पी वन डिवाइड बाई पी जीरो माइनस वन एक्स बार समेशन एक्स अपॉन एन समेशन एक्स डॉट पी वेरियंस समेशन डी स्क्वेयर अपॉन एन समेशन डी स्क्वेयर डॉट पी एस डी रूट ऑफ वेरियंस सी वी एस डी बाई मीन खोव समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन और समेशन डी एक्स डी वाई डॉट पी कॉर खोव एक्स वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई बीटा खोव एक्स एम डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ मार्केट सी ए पी एम आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ अल्फा एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न X bar of the portfolio is equal to weighted average return of individual securities. S D of portfolio core one weighted average core not one root of variance of x weight pair of x plus variance of y weight pair of y plus two S D of x S D of y weight of x weight of y core x y classic na beta weighted average of individual securities. Systematic risk and unsystematic risk. Total risk minus systematic risk is unsystematic risk. Total risk S D of the portfolio minus unsystematic um, risk is equal to beta of the portfolio multiplied by S D of the market. So we'll get the risk. Characteristics line return of the security is equal to alpha plus beta return of the market. Given the return of the market, return of security can be calculated. But given return of security, return of market cannot be calculated. Regression analysis, SML relationship between RE and beta, CML relationship between RE and SD, arbitrage weights factors, weights factors, mutual fund analysis, Sharpe's ratio, reward to volatility, Trenner's ratio, reward to variability. Jensen's alpha actual return minus expected return class two good complete please let's take a short break and meet us for the next chapter.